ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாதேஷ் நம்ம இன்னைக்கு டென்த் மேத்ஸ் இயற்கணிதம் பயிற்சி மூன்று புள்ளி ஒன்றுல ரெண்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் கீழ்காணும் சமன்பாட்டு தொகுப்புகளின் தீர்வுகளின் தன்மையை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு மூன்று ரோம லெட்டரில் கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம முதல் கணக்கு பார்க்கலாம் முதல் கணக்கில் எக்ஸ் ஒய் இசட் மாறிகளை கொண்ட மூன்று சமன்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூன்று சமன்பாடுகளுக்கும் தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த தீர்வுகளின் தன்மையை என்னன்னு சொல்லி எடுத்து எழுதணும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சமன்பாடு எக்ஸ் ஒய் இசட்னு மூன்று மாறிகளை கொண்ட சமன்பாடாக இருக்குது மூன்றாவது சமன்பாட்டில் எக்ஸ் இசட் மாறிகளை கொண்ட ஒரு சமன்பாடாக இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சமன்பாட்டிலிருந்து ஒய் மாறியை நம்ம நீக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கேருந்தும் நமக்கு எக்ஸ் இசட் மாறியை கொண்ட ஒரு சமன்பாடு கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு சமன்பா அந்த சமன்பாடையும் இந்த மூன்றாவது சமன்பாடையும் வச்சு நம்ம எக்ஸ் இசட் மதிப்புகளை கண்டுபிடிக்கலாம் அதிலிருந்து நம்ம அந்த எக்ஸ் இசட் மதிப்புகளை இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டில் ஏதேனும் ஒரு சமன்பாட்டில் பிரதிட்டோம் அப்படின்னா ஒய் மதிப்பும் நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளை ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சமன்பாட்டிலையும் இருந்து ஒய் மாறிய நீக்க போகிறோம் அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் இங்கே மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ஸோ இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டையும் டேரெக்டாக கூட்டினோன்னா நமக்கு ஒய் மாறி அடிபட்டுரும் எக்ஸ் இசட் மாறிய வச்சு ஒரு சமன்பாடு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் டூ சமன்பாடு ஒன்னையும் ரெண்டையும் டேரெக்டாக கூட்ட போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஆறு மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பன்னிரெண்டு ஸோ இது ரெண்டையும் டேரெக்டாக கூட்ட போகிறோம் கூட்டும்போது எக்ஸ் மைனஸ் ரெ மூன்று எக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ ஐந்து மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் நான்கு இசட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஆறு மைனஸ் பனிரெண்டு மைனஸ் ஆறு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் மற்றும் இசட் மாறிகளை கொண்ட ஒரு சமன்பாடு கிடச்சிருக்கு இந்த சமன்பாடை நான்காவது சமன்பாடாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மூன்றாவது சமன்பாடு நான்காவது சமன்பாடு ரெண்டுமே எக்ஸ் இசட் மாறிகளில் அமைந்த சமன்பாடாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு சமன்பாடையும் வச்சு நம்ம தீர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் இசட் மதிப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த சமன்பாட்டில் எல்லாத்தினுடைய கெழுவுமே ரெண்டின் மடங்குகளாக இருக்குது ஸோ இந்த சமன்பாடை ரெண்டால் வகுக்கலாம் சமன்பாடை ரெண்டால் வகுக்கிறோம் வகுக்கும்போது மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இசட் மைனஸ் ரெண்டாக ரெண்டால் வகுக்கும்போது மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் நான்கு ரெண்டால் வகுக்கும்போது ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆறு பை ரெண்டு மைனஸ் சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ இதை சமன்பாடு ஐந்துன்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த மூன்றையும் ஐந்தையும் நம்ம தீர்க்கிறோம் தீர்க்கும்போது எக்ஸு இங்கே மைனஸ் எக்ஸு ஸோ இந்த ரெண்டு சமன்பாடையும் டேரெக்டாக கூட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எக்ஸ் மாறி கேன்சல் ஆகி இசட்டின் மதிப்பு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சமன்பாடு மூன்றையும் சமன்பாடு ஐந்தையும் கூட்ட போகிறோம் மூன்று ப்ளஸ் ஐந்து மூன்றாவது சமன்பாடு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு மூன்று ஐந்தாவது சமன்பாடு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூன்று கழித்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் ரெண்டு இசட் ப்ளஸ் ரெண்டு இசட் கேன்சல் ஆயிரும் மூன்று மைனஸ் மூன்று கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கிது எந்த மாறியினுடைய மதிப்புமே நமக்கு கிடைக்கல ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைச்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மாறிகளை கொண்ட மூன்று சமன்பாடுகளுக்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டுன்னு எடுத்து எழுதிடணும் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எந்த கணக்கில் நமக்கு கிடைக்குதோ ஆன்சர் அந்த கணக்கில் கொடுத்துருக்கிற மூன்று சமன்பாடுகளுக்கும் எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டுன்னு சொல்லி ஆன்சரை எடுத்து எழுதிடலாம் இந்த சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சரை எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கணக்கில் ரெண்டாவது ரோம் லெட்டரில் கொடுத்துருக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மூன்று பெருக்கள் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூன்று ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு மூன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் மாறிகளை கொண்ட மூன்று மாறிகளை கொண்ட மூன்று சமன்பாடுகள் கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சமன்பாட்டிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சுருக்கி முதல்ல சமன்பாட்டு வடிவத்துக்கு மூன்றையுமே கொண்டு வந்துக்கலாம் இங்கே வந்து மூன்று எக்ஸ் டேம் வந்து சமன்பாட்டுக்
மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு இதுதான் நமக்கு சமன்பாடு ரெண்டு சமன்பாடு மூன்றில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வலது பக்கம் ஒன்னு பை ரெண்டுன்னு சொல்லியிருக்கு பின்ன வடிவத்தை நம்ம முழு எண் வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு வந்து வகுத்தல்ல இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டை வச்சு நம்ம இங்கே பெருக்குவோம் இங்கே வந்து நமக்கு வகுத்தல்ல ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ நம்ம இந்த ஒன்றை வச்சு இங்கே பெருக்கிறோம் இந்த ரெண்டை வச்சு இங்கே பெருக்கிறோம் பெருக்கணும்னா என்ன கிடைக்கும் ஆறு எக்ஸ் ரெண்டால் அங்கே பெருக்கும் போது ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு பெருக்கால் ரெண்டு ஒய் நான்கு ஒய் ரெண்டு ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட்டை ரெண்டால் பெருக்கும் போது ப்ளஸ் ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இதுதான் நமக்கு சமன்பாடு மூன்று இப்போ நம்ம இந்த சமன்பாடை தீர்த்து எக்ஸ் ஒய் இசட்டின் மதிப்புகளாக கண்டுபிடிக்கணும் இசட் அப்படிங்கிற மாதிரியை பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் இசட் இங்கே மைனஸ் இசட் இங்கே டூ இசட் ஸோ இசட் மாறிகளை கேன்சல் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் மாறிகளை கொண்ட ரெண்டு சமன்பாடுகளை உருவாக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் சமன்பாடு ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு சமன்பாடு ஒன்றையும் ரெண்டையும் டைரெக்டாக கூட்டணும்னா இசட் மாறி நமக்கு அடிபட்டுரும் ஸோ மூன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மூன்று மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூன்று ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு ஸோ இது ரெண்டையும் இப்போ கூட்டுறோம் கூட்டும்போது மூன்று மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐந்து ஒய் இசட் மைனஸ் இசட் கேன்சல் ஆயிரும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இதை சமன்பாடு நான்குன்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் சமன்பாடு ரெண்டு மற்றும் மூணை பார்த்தோம் அப்படின்னா இசட்டின் கெழு இங்கே மைனஸ் ஒன்று இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு இசட் ஸோ இந்த ரெண்டால் இந்த சமன்பாட்டை பெருக்கணும் அப்படின்னா இசட்டின் இந்த சமன்பாட்டில் இருக்கிற இசட்டின் கெழு ரெண்டாக மாறிடும் ஸோ ரெண்டால் இந்த ரெண்டாவது சமன்பாட்டை பெருக்கி இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளையும் டைரெக்டாக கூட்ட போகிறோம் அப்போது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சமன்பாடு ரெண்டை இசட்டின் கெழுவான ரெண்டால் பெருக்க போகிறோம் அப்போ சமன்பாடு ரெண்டை ரெண்டால் பெருக்கிறோம் பெருக்கும்போது மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இதை ஃபுல்லாக ரெண்டால் பெருக்கிறோம் ப்ளஸ் ஆறு ஒய் மைனஸ் ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு ரெண்டால் பிறக்கும் போது மைனஸ் எட்டு இப்போ சமன்பாடு மூன்றை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் நான்கு ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் சமன்பாடு இந்த சமன்பாட்டை நம்ம ஐந்துன்னு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா சமன்பாடு ஐந்து மற்றும் மூன்றை கூட்டுறோம் கூட்டு கூட்டும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆறு மைனஸ் ரெண்டு நான்கு எக்ஸ் ஆறு ப்ளஸ் நான்கு பத்து ஒய் மைனஸ் ரெண்டு இசட் ப்ளஸ் ரெண்டு இசட் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்பது கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஒய் மாறிகளை கொண்ட சமன்பாடு அடுத்து ஒரு சமன்பாடு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டுலையுமே எக்ஸ் மற்றும் ஒய் மாறிகள் தான் இருக்குது இப்போது இந்த இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளில் எக்ஸின் கழுவை நம்ம சமப்படுத்தலாம் இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே நான்கு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சமன்பாட்டை முழுவதுமா ரெண்டால் பெருக்கணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸின் கழு இங்கேயும் நான்கு வந்துடும் இங்கேயும் நான்கு வந்துடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சமன்பாடு நான்கு ரெண்டால் பெருக்க போகிறோம் எதுக்காக இந்த சமன்பாட்டில் இருக்கிற எக்ஸின் கழுவும் இந்த கழுவையும் சமப்படுத்துறதுக்காக இந்த சமன்பாட்டை ரெண்டால் பெருக்கிறோம் அப்போ சமன்பாடு நான்கு ரெண்டால் பெருக்கி எழுத போகிறோம் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் பெருக்கல் ரெண்டுங்கும் போது நான்கு எக்ஸ் ஐந்து ஒய் பெருக்கல் ரெண்டு பத்து ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று பெருக்கல் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு இப்போ நம்ம சமன்பாடு ஆறை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் நான்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் பத்து ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்பது ஸோ இப்போ சமன்பாடு இந்த சமன்பாடை சமன்பாடு ஏழுன்னு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா சமன்பாடு ஏழையும் இது சமன்பாடு ஆறு சமன்பாடு ஏழு மைனஸ் சமன்பாடு ஆறு அப்போ கழிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் அடையாளத்தை மாற்றி கூட்டுவோம் ஸோ இது கேன்சல் ஆயிரும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே வந்து என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஏழு கிடைக்கும் இந்த சைடு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஏழுன்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது ஜீரோ வந்து எப்போதுமே ஏழும் சமமாக முடியாது இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏழு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கணக்கில் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைச்சிது ஸோ அந்த சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டுன்னு நம்ம ஆன்சர் எடுத்து எழுதணும் இது வந்து ஒரு முரண்பாடான அமைப்பு ஜீரோ வந்து எப்போதுமே நாட் ஈக்குவல் டு செவன் தான் ஸோ இந்த மூன்று சமன்பாட்டு தொகுப்புகளுக்கு தீர்வு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆன்சரை எடுத்து எழுதிடலாம் இந்த சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு தீர்வு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சரை எடுத்து எழுதிட்டோம் இதனால் ஜீரோ இஸ் நாட் ஈ
இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கணக்கில் மூன்றாவது ரோம் லெட்டரில் இருக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ஒய் ப்ளஸ் இசட் பை நான்கு ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை மூன்று ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சமன்பாட்டு வடிவம் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சமன்பாடை மட்டும் தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த வடிவத்திலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் சமம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எக்ஸ் ஒய் இசட் மாறிகளை கொண்ட ஒரு சமன்பாட்டை உருவாக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டையும் சமம்னு வச்சு ஒரு சமன்பாட்டை உருவாக்கணும் ரெண்டு சமன்பாடு உருவாக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஏற்கனவே ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூன்று சமன்பாடுகளையும் பயன்படுத்தி எக்ஸ் ஒய் இசட் மதிப்புகளை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் ஒய் ப்ளஸ் இசட் பை நான்கு ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை மூன்றுங்கிற இந்த பகுதியை மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம் இப்போது இந்த ரெண்டு பின்ன வடிவமும் சமம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இங்கே வகுத்தல் இருக்கிற நாலை வச்சு இங்கே பெருக்குவோம் இங்கே வகுத்தல் இருக்க மூன்றை வச்சு இங்கே பெருக்குவோம் ஸோ மூன்றால் இங்கே பெருக்கும் போது மூன்று ஒய் ப்ளஸ் மூன்று இசட் ஈக்குவல் டு இந்த நான்கால் அங்கே பெருக்கிறோம் நான்கு இசட் ப்ளஸ் நான்கு எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு டேமை இந்த சைடு கொண்டு வர்றோம் அப்போ மூன்று ஒய் ப்ளஸ் மூன்று இசட்ங்கிற எந்த சைடு இருக்கிறது அப்படியே இருக்கும் மைனஸ் நான்கு இசட் மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் டேம் இங்கே என்ன எக்ஸ் ஒய் இசட் வடிவில் எடுத்து எழுதலாம் மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் எக்ஸ் டேமை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிட்டோம் ஒய் டேமான ப்ளஸ் மூன்று ஒய் எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் இசட் வந்து மூன்று இசட் மைனஸ் நான்கு இசட் ஸோ மூன்று மைனஸ் நான்கு மைனஸ் ஒன்று ஸோ மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம முதல் சமன்பாட்டை கொண்டு வந்துட்டோம் அடுத்து நம்ம இந்த பகுதியை மட்டும் எடுத்து எக்ஸ் ஒய் இசட் மாறிகளை கொண்டு அடுத்த சமன்பாட்டை உருவாக்க போகிறோம் அப்போ இசட் ப்ளஸ் இங்கே மட் இந்த ரெண்டும் சமம்னு வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இசட் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை மூன்று ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டால் இங்கே பெருக்கிறோம் மூன்றால் இங்கே பெருக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு இசட் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் மூன்று ஒய் ஸோ இந்த டேம் எல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வரோம் ரெண்டு இசட் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று ஒய் சமன்பாட்டின் வலது பக்கம் வந்து இடது பக்கம் வரும்போது அடையாளம் மாறுது ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஒய் ஆர்டரில் எடுத்து எழுதலாம் ரெண்டு மைனஸ் மூன்றுன்னு சொல்லும்போது மைனஸ் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒய் டேம் எழுதலாம் மைனஸ் மூன்று ஒய் ப்ளஸ் இசட் டேம் ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நமக்கு சமன்பாடு ரெண்டு சமன்பாடு மூன்று நமக்கு கணக்கிலேயே கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு இப்போ நமக்கு சமன்பாடு மூன்று சமன்பாடும் முறையான வடிவில் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ இதில் மூணுலேயும் இருந்து நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட்டின் மதிப்புகளை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மூன்று சமன்பாடுகளையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இசட் அப்படிங்கிற மாதிரியை யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரியை கேன்சல் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் மாறிகளை கொண்ட ரெண்டு சமன்பாடுகளை உருவாக்க போகிறோம் இங்கே மைனஸ் இசட் இங்கே ப்ளஸ் இசட் இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு இசட் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சமன்பாடு ஒன்னையும் மூன்றையும் டைரெக்டாக கூட்டும்போது இசட்ங்கிற மாதிரி நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் சமன்பாடு ஒன்று ப்ளஸ் மூன்று ஒன்றாவது சமன்பாடு மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூன்று ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது சமன்பாடு மூன்று எடுத்து எழுதுகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு இப்போ இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டையும் நம்ம கூட்டுறோம் கூட்டும்போது மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும்போது மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் மூன்று ஒய் ப்ளஸ் ஒய் நான்கு ஒய் இசட் இசட் கேன்சல் ஆயிரும் இருபத்தி ஏழு இதை சமன்பாடு நான்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் இப்போது நமக்கு சமன்பாடு ஒன்று மற்றும் ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இசட்டின் கெழு ரெண்டு ரெண்டாக இருக்குது இங்கே இசட்டின் கெழு ஒன்றா இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுலேயும் இசட்டின் கெழுக்களை சமப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் சமன்பாடு ஒன்றை இங்கே இருக்கிற இசட்டின் கெழு ரெண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த சமன்பாடு முழுவதையும் நம்ம ரெண்டால் பெருக்கணும் ஸோ சமன்பாடு ஒன்றை ரெண்டால் பெருக்கிறோம் இப்போ மைனஸ் நான்கு ரெண்டால் பெருக்கும்போது மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் மூன்றை ரெண்டால் பெருக்கும்போது ஆறு ஒய் சாரி ஆறு ஒய் மைனஸ் இசட்டை ரெண்டால் பெருக்கும்போது மைனஸ் ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ சமன்பாடு ரெண்டை அப்படியே எடுத்து எழுதுகிறோம் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நமக்கு இசட்டின் கெழு ரெண்டும் சமமாயிருச்சு அடையாளமும் வேற வேற இருக்கிறதுனால இந்த சமன்பாடை
நமக்கு x y மாறிகளை கொண்ட சமன்பாடா இருக்கு இப்போ x y மதிப்புகளை இந்த ரெண்டையும் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கலாம் x இன்களும் இங்க 3 இங்க x இன்களும் சாரி -3 இங்க -9 அப்ப இது ரெண்டையும் சமபடுத்தணும்னா என்ன பண்ணலாம் சமன்பாடு நான்கு மூன்றால பெருக்கணும் அப்படினா ரெண்டின் கெழுவும் 9 ஆ மாறிரும் சோ சமன்பாடு நான்கு என்ன பண்ண போறோம் இப்போ மூன்றால பெருக்க போறோம் x இன் கெழுவை சமபடுத்துறதுக்காக சமன்பாடு நான்கு மூன்றால பெருக்குறோம் இப்போ இத மூன்றால பெருக்கணும்னா minus 9x plus 12y நான்கு மூணால பெருக்கும்போது 12y 27 மூன்றால பெருக்கும்போது 21 க்கு 1 மிச்ச 2 6 1 6 2 8 81ன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு சமன்பாடு ஆற அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த சமன்பாடு ஏழுன்னு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா சமன்பாடு ஏழு மற்றும் ஆற என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் ஏழுல இருந்து ஆற கழிச்சாதான் நமக்கு வந்து எக்ஸுங்கிற மாதிரி வந்து கேன்சல் ஆகும் ஸோ சமன்பாடு ஏழு மைனஸ் ஆறு ஸோ அடைய கழிக்கணும்னா அடையாளத்தை மாற்றிட்டு கூட்டணும் ஸோ எக்ஸ் டம் ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் பனிரெண்டு மைனஸ் மூன்று ஒய் ஒன்பது ஒய்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு எண்பத்தி ஒன்று ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு எண்பத்தி ஒன்று பை ஒன்பது ஒய் மதிப்பு என்னன்னு கிடைச்சிருக்குது ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்குது இப்போ இந்த ஒய் மதிப்பை சமன்பாடு நான்கில் பிரதிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மதிப்பு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒய் மதிப்பான ஒன்பதை சமன்பாடு நாலில் பிரதிடுறோம் இதுதான் நமக்கு சமன்பாடு நான்கு மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் நான்கு இன்ட்டு ஒயின் மதிப்பான ஒன்பது ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு ஸோ மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு அந்த சைடு மைனஸ் முப்பத்தி ஆறாக வருது ஸோ மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதில் இருந்து கழிக்கும் போது என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் மைனஸ் ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்பது பை மைனஸ் மூன்று ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஒரு மூணு மூணே மூணா ஒன்பது ஸோ எக்ஸின் மதிப்பு மூன்றுன்னு கிடைச்சிருக்குது ஒயின் மதிப்பு ஒன்பதுன்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்குது இதை சமன்பாடு மூன்றில் பிரதிடலாம் சமன்பாடு மூன்று என எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு ஸோ எக்ஸ் மதிப்பு நமக்கு மூன்று ஒய் மதிப்பு ஒன்பது ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு ஒன்பதையும் ப்ளஸ் ரெண்டு பனிரெண்டு பனிரெண்டு ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு மைனஸ் பனிரெண்டு இருபத்தி ஏழில் பனிரெண்டு கழிக்கும்போது ஐந்து ஒன்று ஸோ இசட் மதிப்பு பதினைந்துன்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்குது எக்ஸ் மதிப்பு மூன்று ஒய் மதிப்பு ஒன்பது இசட் மதிப்பு பதினைந்து இதை தீர்வுன்னு சொல்லி எடுத்து எழுதிடலாம்